Hola a todos, bienvenidos al tutorial número 12 de programación de juegos con Pygame Lo que vamos a hacer ahora es utilizar un poco de Python y crear todo el código de vuelta además eh, para repasarlo en eh, general y vamos a hacer lo que hicimos en el tutorial anterior pero eh, aplicando un poco de, de Python también Entonces lo primero que vamos a hacer es import Pygame y además eh, todo lo que hicimos antes de crear una función main si nos damos cuenta ya es un poco medio al pedo eh, para este tutorial lo voy a hacer sin la función main pero bueno solamente para ahorrar para ahorrar espacio ya que no se ve muy grande y queremos economizar eso bueno lo primero que hay que hacer siempre es inicializar eh, todos los módulos de Pygame después hacemos una pantalla eh, fijando el set mode con set mode fijamos eh, la pantalla vamos a ponerla 500 por 500 eh, recuerden que esto nos crea una superficie nada más yo no le pongo nada acá si no le pongo esto solamente me crea la pantalla sin la superficie de fondo bueno poníamos una variable auxiliar false eh, después hacíamos un reloj igual a pygame.time.clock eh, y bueno hacíamos el ciclo while while salir era distinto de true for event que recorra todos los eventos en pygame.event.get punto event punto get es una lista en realidad si, si quieren saber es simplemente una lista con todos los eh, eventos y con esto lo recorro bueno si el evento si el tipo de evento perdón era igual a pygame punto quit entonces salir igual a true y se nos terminaba todo eh, y bueno acá en el ciclo while le poníamos ups, ahí reglas 1 tick para controlar los FPS, FPS y luego llenamos la pantalla vamos a ponerle llenarla de negro pantalla.fill y vamos a pasarle eh, 000 que es el negro y por último eh, pygame.display.update eso en el ciclo while ahora cuando yo salía del ciclo while Vamos a salir el ciclo while, pygame.quit. Bueno, vamos a probar a ver si no tengo ningún error con pygame run. Bueno, ahí se nos abre la pantalla de 500x500. 500. Vamos a ajustar un poco el tamaño. Vamos a ponerle 400x600. Es un tamaño más. Mm. Vamos a ponerle 480. Ahora sí, bueno, tenemos la ventanita. Pero esto lo voy a poner 4, 500, 500 solo para que no me entre en el video. Bueno, tenemos la ventana de nuevo de 480 por 500. Y lo que vamos a hacer ahora es utilizar un poco de Python. Eh, acá, especialmente, vamos a crear una lista de lista rex. Lista rec, la vamos a poner vacía. Y ahora lo que vamos a hacer es for x in range 15 vamos a eh, hacer un rectángulo nuevo eh, vamos a primero ponerle acá import random import random y ahora que le tenemos un import random vamos a generar un número random que se llame por ejemplo h que es de vamos a ver de que es de, de width vamos a crear como rectángulos no pero van a ser al azar las las eh, altura y el ancho las dimensiones random dot no, perdón Rant range y va a ser por ejemplo de 15 a 45 y la altura de de 
30, no, vamos a ponerle de 20 a 60. Y ahora la X le vamos a poner eh, lo mismo que esto, pero vamos a ponerle hasta 480, no, 400, vamos a poner 50. Y la I eh, hasta 300, no, 450 también. Y ahora lo que vamos a hacer es a la lista rec, lista rec, vamos a agregar un nuevo rectángulo y con, eh, primero se le pasaba, yo morí un poco de los rectángulos, eh, perdón, rect y se le pasaba, bueno, primero las coordenadas x e y, bueno, x y y ancho y alto bueno entonces va a agregar un nuevo rectángulo a la lista rec y luego acá eh, lo que vamos a hacer es for rex in lista rec perdón esto acá for rex in lista rec para todos los rectángulos en la lista rec vamos a hacer eh, Pygame No, perdón eh, Sí Pygame Dot Draw Dot Rect Y si no se acuerdan A esto se le pasaba primero la superficie Que es pantalla Y ahora el rectángulo Que va a ser Rex Va a ser el, el de cada uno en la lista Si ahora Lo ejecutamos tenemos un error, a ver a dónde. Ah, nos faltó un argumento que es el color. Vamos a pintarlos de verde, así que vamos a ponerle 0, red. Eh, vamos a ponerle 200 y 0. Pintamos de verde. Y ahí tenemos eh, rectángulos al azar. Si yo lo abro de vuelta, tengo otros rectángulos. Y bueno, en el siguiente video vamos a simplemente hacer que estos rectángulos los explotemos como en el video anterior así que nos vemos en el siguiente tutorial y bueno no olviden suscribirse saludos